ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ரெம்டா டாக் இன்றைக்கி ரெசிபி பார்த்திங்கன்னா சில்லி சப்பாத்தி சில்லி சப்பாத்தி பார்த்திங்கன்னா குழந்தைங்களுக்கு வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட்டாக நீங்கள் கொடுக்கலாம் பசங்கள் வந்து அது ரொம்ப வந்து லைக் பண்ணி சாப்பிடுவாங்க இப்போ வந்து அதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் சொல்கிறேன் பாருங்கள் இது கொடமிளகா வந்து எனக்கு ரெண்டு கலர் கிடச்சிது ரெட் அண்ட் க்ரீன் கலர் அதை நான் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா டொமேட்டோ எடுத்திருக்கேன் டொமேட்டோ வந்து நல்லா ஃபைன் சாப் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் அதுக்கப்புறம் சோயா சாஸ் வந்து ஒரு ஹாஃப் ஸ்பூன் அளவு விட்டுருக்கேன் க்ரீன் சில்லி வந்து ரெண்டு க்ரீன் சில்லி எடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு காரம் வேணான்னா நீங்கள் க்ரீன் சில்லி போடாதீங்க நான் சில குழந்தைங்க அதை லைக் பண்ண மாட்டாங்க ஜிஞ்சரும் கார்லிக்கும் நான் ஃபைன் சாப் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரே ஒரு ஸ்பூன் பிளெயின் ரெட் சில்லி பவுடர் அதே மாதிரி ஆனியன் வந்து ஒரு மூணு ஆனியன் மீடியம் சைஸ் ஆனியன் ஃபைன் சாப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இது சில்லி சாஸ் ஒரு ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் அதுக்கப்புறம் கருவேப்பில் கொத்தமல்லி கொஞ்சம் எடுத்திருக்கேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டொமேட்டோ சாஸ் டொமேட்டோ சாஸ் ஒரு ஸ்பூன் சில்லி சாஸ் அண்ட் டொமேட்டோ சாஸ் ஒரு ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் இது சப்பாத்தி நல்லா சுட்டுட்டு ஆறுனதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து அதை பீஸ் பீஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் உங்களுக்கு எந்த ஷேப் வேணுமோ நீங்கள் அந்த ஷேப் கட் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு சப்பாத்தி வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா இப்போ நீங்கள் ஒரு எட்டு சப்பாத்தி போடுறீங்கன்னா அந்த எட்டு சப்பாத்தி சுட்டதுக்கப்புறம் எல்லாத்தையும் மொத்தமாக வச்சு டோட்டலாக கட் பண்ணிவிடுங்க இப்போ ஒரு ஒரு கடாய் எடுத்துக்கோங்க அந்த கடாயில் வந்து ஆயில் வந்து ஒரு டூ டு த்ரீ ஸ்பூன் விடுங்க ரொம்ப வேண்டாம் டூ டு த்ரீ ஸ்பூன் விட்ட பிறகு அந்த ஆயில் வந்து நல்லா ஹீட் ஆகட்டும் ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து இஞ்சி வச்சுருந்தோம் பார்த்திங்களா இஞ்சி வந்து துண்டு துண்டாக கட் பண்ணி வச்சுருந்தேன் அந்த இஞ்சி அந்த பூண்டு அதுக்கப்புறம் பச்சை மிளகா பச்சை மிளகா மட்டும் நீங்கள் உங்களுக்கு தேவைக்கு தகுந்த மாதிரி போடுங்க உங்களுக்கு வேணான்னா போடாதீங்க ஏன்னா பச்சை மிளகா வந்து காரம் ஜாஸ்தி இருக்கும் குழந்தைங்க சாப்பிட்றதுனால உங்களுக்கு வேணான்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் பச்சை மிளகா போடவே போடாதீங்க இல்லை உங்கள் குழந்தைங்க காரம் நிறைய சாப்பிடுவாங்கன்னா நீங்கள் இந்த பச்சை மிளகா ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து நல்லா ஆட் பண்ணிக்கிறோம் ஏன்னா இது பேரே பார்த்திங்கன்னா சில்லி சப்பாத்தி ஸ்பைஸியாக தான் இருக்கும் உங்களுக்கு காரம் வேணான்னா அந்த சில்லி போடாதீங்க இதுக்கப்புறம் நம்ம கருவேப்பில் போட்டு லைட்டாக வதக்கிக்கிறோம் அந்த கருவேப்பில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நல்லா கொஞ்சம் புரிஞ்சு வரணும் அதாவது கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி அந்த டார்க் க்ரீன் கொஞ்சம் கலர் சேஞ்ச் ஆகும் அப்போ தான் அந்த கிறிஸ்பினஸ் இருக்கும் இப்போ நல்லா கொஞ்சம் அதை சாட்டே பண்ணிக்கோங்க கருவேப்பில் போட்டதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணிக்கிறோம்னா நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம எடுத்து வச்சுருந்தோம் பார்த்திங்களா கட் பண்ணி அந்த சாப் பண்ணி வச்சுருந்த அந்த ஆனியன் அந்த ஆனியனும் இதில் போடுங்க அதுக்குள்ளே இந்த கார்லிக் வந்து கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகட்டும் இப்போ அந்த கட் பண்ணி வச்சு அந்த ஆனியனும் இதில் போட்டு சாட்டே பண்ணுறோம் இப்போ இதில் பார்த்திங்கன்னா ஆனியன் ஓரளவுக்கு வதங்க விடுங்க ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் அளவுக்கு வதங்க விடுங்க அந்த ஆனியன் நல்லா சாட்டே பண்ணிக்கோங்க சாட்டே பண்ணும் போது நீங்கள் கொஞ்சம் சால்ட் அதில் ஆட் பண்ணி சாட்டே பண்ணிங்கன்னா சீக்கிரமாக அதை வதங்கிடும் ஆனியன் நல்லா சாட்டே ஆகட்டும் இப்போ நல்லா வதக்கி விட்டுக்கிறோங்க வதக்கி விட்டுட்டு இது வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் கொஞ்சம் அந்த கலர் சேஞ்ச் ஆகும் ஒரு பிங்க் கலர் மாறுது பாருங்கள் இப்போ நம்ம அடுத்ததாக எடுத்து வச்சுருந்து அந்த பிளெயின் ரெட் சில்லி பவுடர் ஒரு ஸ்பூன் விட்டுருக்கேன் ஆல்ரெடி நம்ம இதில் வந்து சில்லியும் போட்டிருக்கோம் ஜிஞ்சரும் போட்டிருக்கோம் அதனால் நீங்கள் அதை பார்த்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க அந்த சோயா சாஸ் வந்து ஒரு ஹாஃப் ஸ்பூன் வச்சுருந்தேன் அது டொமேட்டோ கெச்சப் அதுக்கப்புறம் சில்லி சாஸ் எல்லாத்தையும் அதில் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுறோம் எப்போவுமே ஸ்பைசி வந்து செக் பண்ணிக்கோங்க பச்சை மிளகா நீங்கள் கடைசியாக கூட போட்டுக்கோங்க ஏன்னா ஸ்பைசினஸ் இருந்தால் குழந்தைங்க இதை லைக் பண்ணி சாப்பிட மாட்டாங்க அதனால் நீங்கள் உங்களோட பச்சை மிளகா எந்த அளவுக்கு காரம் இருக்கோ அது பா ஏன்னா சில பச்சை மிளகா பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு மிளகா போட்டாலே ரொம்ப காரமாக தெரியும் சில பச்சை மிளகா நீங்கள் நாலு பச்சை மிளகா போட்டால் கூட உங்களுக்கு காரமே தெரியாது அதனால தான் நான் வந்து இதில் ரெண்டு ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் கொஞ்சம் வதங்க விடுங்க வதங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து கேப்சிகம் வந்து இதில் ஆட் பண்ணிக்கிறோம் குடமிளகா கட் பண்ணி வச்சுருந்தோம் இல்லையா அந்த குடமிளகாவை வந்து லைட்டாக வதக்கிக்கோங்க ஒரு இருபதுலேருந்து முப்பது பர்சன்ட் வெந்ததுன்னா போதும் அதுக்கப்புறமா அதை கொஞ்சம் வேக விட்டதுக்கப்புறம் தக்காளி ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதில் உங்களுக்கு வந்து காரம் ஜாஸ்தியாக இருந்ததுன்னா நீங்கள் இதில் டொமேட்டோ கெச்சப் வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை உங்களுக்கு காரம் பத்தலைன்னு தோணுச்சுன்னா சில்லி சாஸ்
இதுலேயும் வந்து சால்ட் போட்டிருக்கோம் இன்கேஸ் உங்களுக்கு சால்ட் பத்தலைன்னா மட்டும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இல்லைன்னா போடாதீங்க எப்போவுமே எடுத்த உடனே நிறைய போட்டுறாதீங்க காரமாகட்டும் இல்லை உப்பாகட்டும் சும்மா ஒரு ஹாஃப் ஸ்பூன் கால் ஸ்பூன் போட்டு பாருங்கள் பத்தலைன்னா நீங்கள் ஃபைனலாக ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா அது சால்ட் கூட போயிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து அது குறைக்க முடியாது இதுவே நீங்கள் கம்மியாக போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஷார்ட்டேஜாக இருந்தால் கூட நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோதான் இதை கொஞ்சம் நேரம் வேக விடுங்க இப்போ பத்தாததுக்கு உங்களுக்கு வந்து சாஸ் தேவைப்பட்டால் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அவ்வளோதாங்க நம்மளோட டிஷ் ரெடிங்க கார்னிஷ்க்கு நீங்கள் வந்து கொத்தமல்லி ஆட் பண்ணுங்க எப்போவுமே கொத்தமல்லி ஆட் பண்ணும் போது கேஸ் நீங்கள் ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க கொத்தமல்லி போட்டுட்டு ரொம்ப நேரம் அதை நம்ம வதங்க வேண்டாம் நம்மளோட டிஷ் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ ஒரு பிளேட்டில் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியிருக்கேன் இது பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக குழந்தைங்க வந்து நம்ம டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணி கொடுக்கும் போது அவங்க லைக் பண்ணி சாப்பிடுவாங்க எங்கள் சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கீப் வாட்சிங் கி